ആയ പ്രകൃതം കുറെ കൂടുതൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ലീലയിലെത്തുമ്പോഴേക്കും അത് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആശാന്റെ പ്രണയം കാട് കയറി പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുടലപ്പറമ്പുകളിലേക്ക് ഹൈമാദ ഭൂവിലേക്ക് ഇന്ത്യാടവിയിലേക്ക് കുതിച്ചൊഴുകുന്ന നദിയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി മരിക്കുന്ന നായികാനായകന്മാരിലേക്ക് ഒക്കെ അനുരാഗം ചെന്ന് ചേർന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അനുരാഗത്തെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക എന്ന അധ്യാത്മ വിദ്യയുടെ പ്രേരണ കൊണ്ട് എന്നതിനേക്കാൾ ജാതിബദ്ധമായ ശരീരങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന അനുരാഗത്തെ ഭാവന ചെയ്യുക എന്ന വിമർശന ബോധം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് എന്ന് പറയാം മറ്റതില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയല്ല അധ്യാത്മത്തിന്റെ ബലം ആശാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അധ്യാത്മത്തിന്റെ ബലം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മനുഷ്യ ശരീരമെന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത ജാതി ശരീരങ്ങൾ മാത്രമുള്ള പൊതുസ്ഥലമെന്നൊന്നില്ലാത്ത ജാതി സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു കേരളത്തിലിരുന്നാണ് ആശാൻ അനുരാഗം എന്ന ആദർശ ലോകത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഈ ആദർശ ലോകത്തിന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ സഹജമായി വാഴുക സാധ്യമല്ല കാരണം മനുഷ്യ ശരീരം അന്നില്ല ഉള്ളത് ജാതി ശരീരം ജാതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാരായണ ഗുരു ഒരു ജാതിയുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വലിയ തത്വമൊന്നും പറയാതെ ഒരു അദ്വൈതവും പറയാതെ ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ഒരു ജാതിയേ ഉള്ളൂ ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യനെ അടുത്ത വലിയ ഓർക്കണം കേട്ടോ അത് ശരീരമാണ് ഒരു യോനി ഒരാകാരം ഒരു ഭേദവും ഇല്ലാതെ ആരും ഈ എന്ന് ചൊല്ലേണ്ട മേര് നേര് മെയ് തന്നെ ചൊല്ലുകയാണ് പേര് ഒരു തൊഴില് മൂന്നുമായത് പോരും ആരും നീ എന്ന് ചൊല്ലേണ്ട നീ ആര് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നിന്റെ പ്രകൃതം നിന്റെ ശരീരം വിളിച്ചു പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ശരീരമാകുന്നു ജാതി ശരീരമാണ് ജാതി എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജാതിയുടെ ഏകതയെ ശരീരത്തിന്റെ ഏകത കൊണ്ട് തെളിയിക്കണം എന്ന് ഗുരു കരുതിയിരുന്നത് ഈ ശരീരത്തെ ജാതിയായി കണ്ട ഒരു കാലത്തെ മറികടക്കുന്ന ആദർശമായിട്ട് ആശാനിന് അനുരാഗം പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് ആശാന്റെ അനുരാഗം ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നില്ല ആശാന്റെ അനുരാഗം ശരീരത്തെ മറികടന്നിട്ടുണ്ട് ആശാന്റെ അനുരാഗം വന്നത്തെ ഒരു നാട്ടട വഴിയിലുമല്ല അത് ജാതി പ്രവർത്തിക്കാത്ത കൊടുങ്കാട്ടിൽ അത് ജാതി പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഹൈമവത ഭൂവിൽ ജാതിയില്ലാത്ത മരണമുഹൂർത്തങ്ങളിൽ ജാതിയില്ലാത്ത രവാനദിയുടെ തീരങ്ങളിൽ ജാതി പ്രവർത്തിക്കാത്ത ചുടലപ്പറമ്പിൽ അനുരാഗം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ട് ആശാന്റെ അനുരാഗം കാട് കയറിയത് നമ്മുടെ നവോത്ഥാന ഭാവനയുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷമായ ആവിഷ്കാര ക്രമമാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ആശാൻ ഭാവനയെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഈ കണ്ടാലപക്ഷയും ദുരവസ്ഥയും ഒക്കെ ജാതി വിമർശനമാണ് ലീലയും അതിനെയും ഒക്കെ പ്രണയകാവ്യങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ അത് വലിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം അനുരാഗം കൊണ്ട് ജാതിയെ ഭേദിക്കുന്നതിന്റെ അതിഗംഭീരമായ ഒരു പക്ഷെ കേരളം കണ്ട എക്കാലത്തെയും വലിയ രചനകളിൽ ഒന്നാണ് ലീല എന്ന കൃതി പ്രണയപരവശെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുകയും അരും തോഴി ഇടകൾ മറയുന്നില്ല മാംസം വെടിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും സീത വരുന്നു ആശാൻ അന്ന് എഴുതിയ വരികൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ അന്നുള്ളതിന്റെ എത്ര മടങ്ങ് അർത്ഥം ഇന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം കേട്ടോ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയിൽ രാമനോട് സീത ചോദിക്കും പടുരാക്ഷസ ചക്രവർത്തി എന്ന് ഉടൽ മോഹിച്ചത് ഞാൻ പിഴച്ചതോ അന്ന് ആ വാക്കിന് വളരെ കുറച്ച് അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏത് പെൺകുട്ടിക്കും എല്ലാ ദിവസവും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് അത് മാറി പടുരാക്ഷസ ചക്രവർത്തി എന്ന് ഉടൽ മോഹിച്ചത് ഞാൻ പിഴച്ചതോ സൂര്യനെല്ലി പെൺകുട്ടിയോട് കോടതി ചോദിച്ച ചോദ്യം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കിട്ടിയല്ലോ കുഞ്ഞെ നീ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന അതുകൊണ്ട് അവളെ പീഡിപ്പിച്ചവരൊക്കെ മര്യാദാരാമന്മാരായി തീരുകയും അവർ വിട്ടയക്കപ്പെടുകയും അവൾ വ്യഭിചാരിണിയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവൾക്ക് വേണ്ടി കൂടി ആശാൻ ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് എഴുതിയതാണ് പടുരാക്ഷസ ചക്രവർത്തി എന്നുടൽ മോഹിച്ചത് ഞാൻ പിഴച്ചതും അത് ആ ജഡ്ജി വായിക്കേണ്ടതാണ് ആ ജഡ്ജിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ വരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നവോത്ഥാനം ഈ മനുഷ്യൻ എന്നതിനെ ആശാൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് രാമൻ വളരെ നല്ല ആളായിരുന്നു പക്ഷെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ രാമൻ ചീത്തയായി പോയി എന്ന് മരുവി മൃഗതുല്യർ ഞങ്ങൾ അന്ന് ഇരുമെയ്യാറുന്നൊരു മനസ്സുമായി ഇരുമെയ്യാറുന്നൊരു ജീവി പോലവേ എന്ന് രണ്ട് ശരീരാണെങ്കിലും ഒരു ജന്തുവായിട്ട് ജീവിച്ചതാണ് പക്ഷെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയപ്പോ രാമൻ ചീത്തയായി പോയി നിരൂപിക്കൽ മയക്കി ഭൂപനെ തരുണി പാതക ഗർഹിണി ശ്രുതി എന്ന് ആശാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മാനുഷികമെന്ന ഒരു
നമ്മുടെ നവോത്ഥാന ഭാവന സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്റെ വിപുലമായ ചരിത്രം വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് ഇന്നും ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല നവോത്ഥാനം എന്നതിന് ഈ നിലയിൽ കണ്ടാൽ നിരന്തരമായി പൊളിച്ചു പണിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള സാങ്കല്പിക അതൃപ്തിയാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഊർജം എന്ന് കരുതിയാൽ അതെപ്പോഴെങ്കിലും കെട്ടുപോയി കൂടാത്ത ഒന്നാണ് കാരണം മനുഷ്യൻ എന്ന സങ്കല്പത്തെ എവിടെയെങ്കിലും നിർത്താൻ നാം അനുവദിക്കരുത് അത് വലുതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം ആ വലുപ്പത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് നാരായണ ഗുരു പറയും ഒരു വീട എറുമ്പിനും വരുത്തരുത് എന്ന് പറയും അതിങ്ങനെ വലുതായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വലുപ്പുള്ളി ഒരു കവിത എഴുതി എണ്ണ പുഴുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ ഒരു പുഴുവിനെ കണ്ടു എന്നും അപ്പൊ അതിനെ ചവിട്ടി അരയ്ക്കാൻ നോക്കിയെന്നും അപ്പൊ അമ്മ വന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊല്ലരുത് അത് അമ്മ പറഞ്ഞത് കൊല്ലരുത് എന്നല്ല അപ്പൂ ദ്രോഹിക്കരുത് ചിറ്റൂരപ്പൻ ആടുവാൻ എണ്ണ കൊണ്ടുപോകും പുഴുവല്ലോ ദൈവത്തിന് വിളിക്കാൻ എണ്ണ കൊണ്ടുപോവാണ് ദ്രോഹിക്കരുത് എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ വലുതായി അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഈ പുഴുവിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഏതോ ഒരു ശലഭത്തിൻ ഏതോ നിസ്സാര ശലഭത്തിൻ ചെറു കുഞ്ഞാണ് ഈ പുഴു മൂടഭാവന ആ പാത്രം എന്റെ വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ നല്ലാതെ ഇതിൽ ദൈവം ഇല്ല എണ്ണയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ കവിത അവസാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എങ്കിലും പുഴുവിലല്ല ഏതു ജീവിയിലും ഇന്നൻകരം പരുഷമായി പതിയാൻ ഭാവിക്കവേ അപ്പൂ ദ്രോഹിക്കരുത് അമ്മ ചൊല്ലുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മൂല്യത്തിലേക്ക് ഒരു എണ്ണ പുഴുവിനെ എത്തിക്കുന്നിടത്താണ് നവോത്ഥാന ഭാവന വലുതായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ നവോത്ഥാന ഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ച് പിൻവാങ്ങി പോകേണ്ട ഒന്നല്ല അതിന് തുടർ ജീവിതം ഉണ്ട് അത് ഈ മൂല്യം നമ്മുടെ വലിയ കവികളിലൊക്കെ അതുണ്ട് അതിപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് വീണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവിത എഴുതി ഒരു മുത്തച്ഛൻ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പോകുന്നു കവിത തുടങ്ങുമ്പോ ഇടശ്ശേരി പറഞ്ഞു തുടങ്ങും മുത്തച്ഛൻ കുഞ്ഞിനോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിന്നെയും കാത്ത് പതിവ് പോലെ വന്നിരിപ്പുണ്ട് ഇളം കിളികൾ പ്രേഷ്ഠർ അവരോട് യാത്ര ചൊല്ലൂ പേച്ചറിയുന്നവർ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കിളിയോട് യാത്ര പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം നിനക്ക് കിളിയുടെ വാക്കറിയാലോ അതുകൊണ്ട് കിളിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോരൂ എന്ന് മുത്തച്ഛൻ പറയുന്നു പിന്നെ പറയും നീ പോയി പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ അന്യോന്യം മറന്നിരിക്കും നീ പഠിച്ചു വരുമ്പോ പക്ഷേ നിനക്ക് ആ വാക്കുണ്ടാവില്ല പോയി നാം ഇത്തിരി വ്യാകരണം വായിലാക്കിയിട്ട് വരുന്നു അന്തം നാവിൽ നിന്ന് അപ്പാടെ പോയി കഴിഞ്ഞു നാനാജകൻ മനോരമ്യ ഭാഷ അവസാനം കവിത അവസാനിക്കുന്നത് അൻപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ആര് തമ്മിൽ കമ്പം 